ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இன்றைக்கி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்டான நியூஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நியூஸில் எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேடி கிராப்போட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பற்றி பேசியிருக்காங்க ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஒரு ரிசல்ட்டாக என்ன கிடைக்குது அப்படின்றத தானே நம்ம ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஒரு அப்டைன்மெண்ட் என்ன அப்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னா அப்டைன்மெண்ட்னு சொல்லலாமா என்ன வந்துட்டு கிடச்சிருக்கு அப்படின்றது தான் வந்துட்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஸோ ப்ராடியோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வந்து ஒரு செவன்டீன் லேக் டென்ஸ் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லேக் டென்ஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ அது செவன்டீன் லேக் டென்ஸாக குறைஞ்சி இப்போது டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் லேக் டென்ஸ் தான் இருக்குது பேடியோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு டிக்ளைன் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பேடி கிராப் பற்றி பேசுகிறச்சில பேடி வந்து ஒரு ஷேரிஃப் கிராப் ஷேரஃப் கிராப்போட ஃபீச்சர் என்ன மீன்ஸ் தே ரெக்வயர் லாட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் க்ரோத் அண்ட் கல்டிவேஷன் க்ரோத் பண்ணுறதுக்கும் கல்டிவேஷனுக்கும் வந்துட்டு ஷேரஃப் கிராப்ஸ்க்கு வந்து ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் வாட்டர் தேவைப்படும் ஸோ ரெய்னி சீசன்ஸில் தான் வந்துட்டு நம்ம பேடி வீட்டு அண்ட் தென் காட்டன் க்ரௌண்ட் நெட்ஸு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஷேரிஃப் கிராப்ஸாக இதெல்லாம் வந்துட்டு ரெய்னி சீசனில் தான் வந்துட்டு நம்ம ஷோ பண்ணுவோம் இப்போது ஷேரிஃப் கிராப்போட சீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன்லேருந்து அக்டோபர் எண்டு வரைக்கும் ஷேரிஃப் கிராஃபோட சீசன் தான் ஸோ இப்போ இந்த பேடியோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வந்து ஒரு செவன்டீன் லேக்ஸ் குறைஞ்சதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசனாக என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் குறைஞ்ச காரணத்தினால பேடியோட அப்டைன்மெண்ட் கொள்முதல் வந்து பாதிப்படைஞ்சிருக்கு இவ்வளோவா டிக்ளைன் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வெரி ஃபர்ஸ்ட் நியூஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நியூஸில் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து பப்ளிக்கோட வெல்ஃபேர் பப்ளிக்கோட பொதுநலன் கருதி நிறையாவே ஸ்கீம்ஸ் வந்துட்டு செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ ஃபார் விமன் அண்ட் சில்ட்ரனும் நிறையாவே வந்துட்டு ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அலோகேஷன் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி க்ரோர் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஆர்ஃபன் சில்ட்ரன் வித்தவுட் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இல்லாத சில்ட்ரன்ஸ்க்காக அவங்களோட நல்லதுக்காக ஃபோர் தேர்ட்டி க்ரோர் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஒரு டுவெண்ட்டி க்ரோர் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஆர்ஃபன் சில்ட்ரனுக்கு கேர் ப்ரொவைட் பண்ணுற விதத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் க்ரோர் அலகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஒரு டூ ஒன் நைன் க்ரோர் எதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேர்ள் சில்ட்ரனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற விதத்தில் ஒரு ருபீஸ் டூ ஒன் நைன் க்ரோர் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சாங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி செவன் க்ரோர் வந்து லாஸ்ட்டாக ஒர்க்கிங் விமன்ஸ்க்கான ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி செவன் க்ரோர் வந்து அலகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னலாம் பண்ண இருக்காங்க அதனால் பல நடைஞ்சவங்க எத்தனை பேர் இனிமேல் பல நடைய போகிறவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டோட்டலாக ஒரு டேட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வேறு என்ன அஃபிஷியலாக ஒரு டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ எயிட்டி டூ சில்ட்ரனுக்கு இப்போ கோவிட் நைன்டீன் நடந்த டைமில் ரெண்டு பேரண்ட்ஸே இழந்திருக்கணும் இல்லைனா வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு த்ரீ எயிட்டி டூ சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் க்ரோர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேருந்து அப்படின் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக ருபீஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ க்ரோர் வரைக்கும் இந்த மாதிரி த்ரீ எயிட்டி டூ சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து கோவிட் நைன்டீனால் பேரண்ட்ஸ் இறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து சாங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு த்ரீ எயிட்டி டூ சில்ட்ரன்ஸ் பெனிஃபிட் பல நடஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸில் டெபாசிட் ஆயிரும் அட் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் ஏஜ் எயிட்டீன் ஏஜ் எயிட்டீன் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் எம் கே ஸ்டாலினோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம் அதன் மூலியமாக எவ்வளோ பேர் வந்து பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க பலனடைந்தவர்கள் எவ்வளோ பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம்னால வந்துட்டு பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் புதுமை பெண் ஸ்கீம் வந்துட்டு எப்போ லான்ச்
common mobility cards and then this is where you are saying that having just one card this one card is called metro rail metro is called travel MTC MTC is metropolitan transport Chennai corporation MTC buses we can travel with this card we can travel with this card we can travel with this card so this card is called benefits it makes travel seamless travel is seamless and hassle-free. Seamless is not a difficult thing. It is not a convenient thing to do with this card. This card is very helpful. With the card, you can use the card. Without any interruption or inconvenience. So, this is a lot of difficulty and you can be trouble-free and hassle-free. What is hassle-free? Hassle-free is not a trouble. You can go easy away. Easy going. Without any interruption. What is the problem? It is not inconvenient. It is not convenient to go to metro rails or MTC buses. So, this card is a lot of benefit. It is a lot of benefit to commuters. Commuters are the same as the daily work and place. They are the same as the daily passenger. They are the same as the daily traveler. They are the same as the work place. So, they are the same as the NCMC. They are the same as the helpful. And then, what do you say? This is the same as the 16% of people who are using the NCMC card. So, this is the same as the NCMC card. This is the same as the NCMC card. इन द कार्ड वन्दे जून लंदे इम्प्लीमेंट पना पड़ों अपनी इन रमाली और ओवरऑल एनालिसिस तंग उड़तेर कांग इन द कार्ड पत्तना और इनफॉरमेशन वन्दे पब्लिक को तेरी रवि दत्तले इन द न्यूज़ ला सुलेर कांग इन्हें की फर्स्ट एडिटोरियल ऐसा पति पेशी पांगा ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Indonesia 1-1 lakh crore வந்து அமாண்ட் குடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது அனமை ஏற்குனையும் பார்த்திருக்கும் சோ வண்டு இது வரைக்கும் பண்ணிராதால் all time high இந்த 2.11 lakh crore வந்து இருக்கு அப்படின்றுமை சொல்லிருக்காங்க last year previous year எவ்வளவு பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்பதினா ஒரு 87,000 கிட்டதான் பண்ணிருப்பாங Contingent Risk Buffer Factor, அப்படு நம்மன் ஏற்குனையும் பார்த்திருந்தும் உள்ள Contingent Risk Buffer அப்படினா என்ன? Means, RBA வந்து ஒரு set of money வச்சிருப்பாங்க, எதுக்காக அப்படினா? Means, unforeseen incidents, future happenings வந்து என்ன வேணா நடக்கலாம் futureல் So, அதுக்காக ஒரு special money, ஒரு specific fund வந்து ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்கள் அதுதான் இந்த Contingent Risk Buffer So, Indonesia Short in the arm குடுத்திருக்காங்க, short in the arm அப்படின்னா வண்டு ஒரு help and encouragement நம்ம ரும்மைவே bad ஆனை situationல் இருக்கு அப்பு கடைக்கிறேன் வண்டு short in the arm அப்படின் சொல்லுவாங்க Help and Encouragement we receive when it is badly needed, badly, உம்மைவே தேவை அப்படின்று நேரத்தில் நமக்கு கடைக்கிறேன் help, encouragement தான் வண்டு Short in the arm அப்படின்று மாதி சொல்லுவாம். வேர் என்ன குடுத்திருக்காங்க? Prudent குடுத்திருக்காங்க. Prudent அப்படின் என்ன? Vaisa behave பண்டுது அப்படின்னா? Prudent. Vaisa. Careful அருக்குனோ எப்போதுமே. Careful எந்த விஷயம் பண்ணாலுமே பண்ணுவாங்கள். Contingencies கொடுத்திருக்காங்க, contingencies தான் நம்ம இப்பாத்தும் உள்ள, future happenings வந்து என்ன வேணா இருக்கலாம் அப்படின்றது சொல்லுங்கள் அதுதான் contingencies future happenings என்று சொல்லாமா incidents events 
அது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கண்டிஜென்சின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சேர்த்து படிங்களேன் அன்ஃபார்சின் கண்டிஜென்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்ஃபார்சின் அப்படின்னா என்ன அன்பிரடிக்டட் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு திடீர்னு என்ன வேணால் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அன்ஃபார்சின் அப்படின்னா அன்பிரடிக்டபிள் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக திடீர்னு ஒரு விஷயம் நடக்கிறது வந்து அன்ஃபார்சின்னு சொல்லுவோம் கண்டிஜென்சிஸ்னால் வந்துட்டு என்ன வேணால் நடக்கலாம் ஃபியூச்சர் ஹேப்பனிங்ஸ் தான் வந்துட்டு கண்டிஜென்சிஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் வேற பேவ்டு கொடுத்துருக்காங்க பேவ்டுனா நம்மளோட வழியை நம்மளே வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறது ஈஸியான ஒரு வழி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் வந்துட்டு பேவ்டு கிரியேட் யோர் ஓன் வே மீன்ஸ் இப்படி நேராக போனால் தான் வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு போக முடியுன்ற பட்சத்தில் இப்படி சைடாக ஒரு ஷார்ட் கட் மூலியமாக போகிறது அப்படின்னா என்னோட வழியை நானே பண்ணிவிடுவேன் ஈஸியான ஒரு கன்வீனியன்ட்டான வேலை நான் போவேன் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு பேவிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெசீலியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெசீலியன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துலேருந்து எந்த அளவுக்கு ரெக்கவர் ஆகிறோம் ரெக்கவர் குவிக்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் வந்துட்டு ரெசீலியன்ஸ்னு சொல்லுவோம் எபிலிட்டி டு ரெக்கவர் குவிக்லி ரெக்கவர் ஆகிற பவர்னு சொல்லலாமா மீன்ஸ் எந்த ஒரு சேஞ்ச் நடந்தாலுமே அதுலேருந்து டக்குனு ரெக்கவர் ஆகிடுற சுச்சுவேஷன் அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரிப்பேர்னஸ் இருக்குது அப்படின்ற சென்ஸில் நம்ம ரெசீலியன்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி செகண்ட் எடிட்டோரியலில் எதை பற்றி பேசியிருந்தாங்கன்னா ஏடிசிஎம் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஏடிசிஎம் அப்படின்னா என்னென்னா அண்டார்டிக் ட்ரீட்டி கன்சல்டேட்டிவ் மீட்டிங் வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ண இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பண் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மீட்டிங் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கான்டினென்ட் கான்டினென்ட் வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்ற சென்ஸில் பேசுறதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண இருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டார்டிகா அண்டார்டிகா தான் வந்துட்டு ஒயிட் கான்டினென்ட் நமக்கு தெரியும் நைன்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே ஐஸால் கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் ஸோ ஐஸ் மெல்ட் ஆகிறதுனால வாட்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூரிசம் டூரிசம் வந்துட்டு அண்டார்டிகாவுக்கு போகிற பீப்புள் வந்துட்டு ஒரு குளோபல் என்விரான்மெண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவங்க தூண்டி விடுற விதத்தில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டூரிசம் என்ன ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாகவே ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு எதிராக ஒரு ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு செட் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த மீட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்ன ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ்னு சொல்லுவோமா எதுக்காக ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் காண்டினென்ட் அண்டார்டிகா அதனால் இதை பண்ண இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த செகண்ட் எட்டோரியில் பேசியிருக்காங்க ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட்ஸ்க்கு மீனிங்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இண்டிஜினஸ் இண்டிஜினஸ் அப்படின்னா என்ன நேச்சுரலி அக்கரிங் அட் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் நேச்சுரலி அக்கரிங் அட் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஒரு இடத்துல பர்டிகுலர் பிளேஸில் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் வந்துட்டு இண்டிஜினஸ் நேட்டிவ்னு சொல்லலாமா எந்த இடத்துலேருந்து உருவெடுத்துருக்கு அப்படின்னு பேசுவோம்ல அதான் இண்டிஜினஸ்னு சொல்லுவோம் ஜாம்போர் கொடுத்துருக்காங்க ஜாம்போர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் பார்ட்டி ஆர் செலிப்ரேஷனை தான் நம்ம வந்து ஜாம்போர்னு சொல்லுவோம் ஸோ லார்ஜ் பார்ட்டின்ற சென்ஸில் கெட் டுகெதர் ஒரு செரிமணி அண்ட் தென் வேற என்ன சொல்லலாம் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஃபெஸ்டிவல் வைக்கிறது ஸோ ஒரு பெரிய லார்ஜ் கேதரிங் நடந்தாலே வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம ஜாம்போர் ஒரு பார்ட்டி அண்ட் செலப்ரேஷனாக இருக்குது அப்படின்ற சென்ஸில் ஜாம்போர் அப்படின்ற வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அல்லியூரிங் கொடுத்துருக்காங்க அல்லியூரிங் அப்படின்ற வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல் அண்ட் மிஸ்டீரியஸ்லி அட்ராக்டிவ் ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ணுற விதத்தில் இருக்குது அப்படின்ற சென்ஸில் தான் வந்துட்டு அல்லியூரிங் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அட்ராக்டிவ் சொல்லலாமா ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்குது டெம்ப் பண்ணுற விதத்தில் செடியூஸ் பண்ணுற விதத்தில் இருக்குது அப்படின்ற சென்ஸில் சொல்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம அல்லியூரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு அல்லியூரிங் அப்படின்ற வேர்டுக்கு மீனிங்ஸாக வருது ஃப்ளீட்டிங் ஃப்ளீட்டிங் அப்படின்னா என்ன வேகமாக பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல டைம் வந்து ஃப்ளீட் ஆயிடுச்சு வந்ததே தெரில ஆனால் போனதும் தெரில அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்துட்டு ஃப்ளீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளீட்டிங்னா வந்துட்டு லாஸ்டிங்
ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அன்ஸ்பாயில்டாக இருக்குது ஸ்டெயின்லெஸ்ஸாக இருக்குது எந்த ஒரு ஸ்டெயினுமே இல்லாமல் ஸ்டெயின்னா என்ன கரை கரை எதுவுமே இல்லாமல் ப்யூராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஸ்பாயில்னும் ஆகல அன்ஸ்பாயில்டாக ஒரு ஒரு கரண்ட் ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேயே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் டைம் ஒரிஜினல் பொசிஷன்லே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்துட்டு இந்த பிரிஸ்டைன் அப்படின்ற மீனிங்ஸ் வேர்டுக்கு மீனிங்ஸா வருது இந்த நியூஸ்ல எதை பத்தி பேசியிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா ஐஓபி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் வந்துட்டு இந்த பினான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே வந்துட்டு ஒரு எயிட்டி எயிட் நியூ பிரான்ச்சஸ் வந்து லான்ச் பண்ண இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐஓபி வந்துட்டு ஒரு எயிட்டி எயிட் நியூ பிரான்ச்சஸ் லான்ச் பண்ண போறாங்க அண்ட் தென் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்துருந்தோம்ல கரூர் வைசியா பேங்க் வந்துட்டு இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்க்குள்ளே ஒரு ஹண்ட்ரட் நியூ பிரான்ச்சஸ் வந்து லான்ச் பண்ண இருக்காங்க அப்படின்றதும் நம்ம இந்த இடத்துல ரீகால் பண்ண வேண்டிய விஷயமா இருக்குது ஸோ ஐஓபி பேங்க் பற்றி பேசுகிறச்சில ஐஓபி பேங்கோட எம்டிஎன் சிஇஓவா யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜய்குமார் ஸ்ரீவஸ்தவா இருக்காங்க அஜய்குமார் ஸ்ரீவஸ்தவா இருக்காங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஐஓபி பேங்க் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க டேக்லைன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட் பீப்புள் டு க்ரோ வித் அப்படின்றது ஐஓபி பேங்கோட டேக்லைனாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்க்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு எயிட்டி எயிட் நியூ பிரான்ச்சஸ் வந்து இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் லான்ச் பண்ண இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த நியூஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கான நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்